ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு லேர்ன் வித் மீ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது இன்ஸ்டண்ட்டாக பண்ணுற தக்காளி ஊர்காய் எப்படி பண்ணுறோம் அப்படின் தான் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இந்த சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு அந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கிடுங்க அப்போ தான் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் உங்களுக்கு உடனே உடனே வரும் வாங்க நம்ம ச இதுக்கு போடலாம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தக்காளி நல்லா பொடியாக அரிஞ்சு வச்சுக்கேன் ஒரு அஞ்சு ஆறு தக்காளி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் கடுகு வெந்தயம் வெந்தய பொடி வேணும் வெந்தயத்தை வந்து இதுவாக வறுத்துட்டு அரைச்சி வச்சுருக்கேன் உப்பு கொஞ்சமாக புளி தண்ணி அதுக்கப்புறம் வந்து மிளகாத்தூள் மிளகாத்தூள் வந்து வெறும் மிளகாய் மட்டும் அரைச்சி காய வச்சு அரைச்சி வச்சுருக்கணும் நான் மிக்சியில் அரைச்சி பவுடர் வச்சுருக்கேன் வாங்க நம்ம ரெடி பண்ண போகலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு வானல் வச்சுக்கலாம் கொஞ்சம் அடி கனமான வானல் வச்சுட்டு அதில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் எண்ணெய் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக தான் ஊற்றணும் ஊறுகா அப்போ தான் வந்து ஊறுகா வீணாகாமல் இருக்கும் நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க எண்ணெய் விட்டுட்டு காயட்டும் அது இந்த ஊறுகாய் வந்து உடனடியாக செய்கிறதுக்காக நம்ம செஞ்சிட்ருக்கோம் இன்ஸ்டண்ட்டாக உடனே பண்ணுறது இன்னொன்று வந்து காய வச்சுட்டு பண்ணலாம் அது கொஞ்சம் லேட் ஆகும் இந்த தக்காளி ஊறுகாய் வந்து உடனே பண்ணுறதுக்காக பண்ணுறோம் இப்போ எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு காஞ்சதும் இதில் கொஞ்சமாக கடுகு ஆட் பண்ணிக்கிறோம் கடுகு வெடிக்கட்டும் இது வந்து கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் அது மாதிரி வந்து இன்ஸ்டண்ட்டாக நம்ம பண்ணுறதுனால ஒரு ஒரு வாரம் பத்து நாள் அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருந்திங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் என் கடுகு பொறிஞ்சிருச்சு நெக்ஸ்ட்டு நம்ம தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் நான் ஒரு அஞ்சு ஆறு தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது நல்லா வதங்கணும் இப்போ வதங்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டே நம்ம வந்து க உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ கொஞ்சம் சீக்கிரமாக வதங்கும் இது நல்லா வதங்கி முடியணும் அதுக்கு கொஞ்சம் நல்லா ஓரளவுக்கு ட்ரை ஆகட்டும் அதுக்கப்புறமா நம்ம இதில் மற்ற இதெல்லாம் ஆட் பண்ணலாம் ஆனால் ஃபுல்லாக வச்சுக்கலாம் தக்காளி வந்து நல்லா நைஸாக வதங்கி வரணும் அதுக்கு தகுந்த அளவுக்கு உப்பு போட்டுக்கோங்க உப்பு கொஞ்சம் அதிகமாகவே போடுங்க அப்போ தான் வீணாகாமல் இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் ஓரளவுக்கு வதங்கியிருக்கு இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்க கொஞ்சம் திக்காக கரைச்சி வச்சுருக்க புளி தண்ணி நான் ஒரு நெல்லிக்கா அளவுக்கு புளி எடுத்து கரைச்சி வச்சுருக்கேன் அந்த புளி தண்ணியை இதில் ஊற்றி நல்லா சுண்ட விடணும் நல்லா சுண்டணும் அதுக்கப்புறமேட்டு தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நல்லா சுண்டி வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம மிளகாத்தூள் போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா லாஸ்ட்டாக அந்த வெந்தய பொடி வச்சுருக்கோம்ல அதை போட்டு நம்ம ஆஃப் பண்ணிடுவோம் இது வந்து அப்படியே நல்லா கட்டியாக சுண்டணும் புளி வந்து ரொம்ப தண்ணியாக கரைச்சிடாதீங்க அப்போ வந்து ரொம்ப கொதிக்கிறதுக்கு டைம் ஆகும் இன்னொரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் இது ட்ரை ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ட்ரை ஆனதும் நம்ம மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் பாருங்கள் நம்ம ஊற்றின எண்ணெயெலாம் அப்படியே பிரிஞ்சு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ வந்து நம்ம மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் போல் போடுறேன் காரம் எப்படி இருக்கோ பார்த்துட்டு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டுக்கோங்க இதுக்கு வந்து தனி மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணோம் குழம்பு மிளகாத்தூள்லாம் போடக்கூடாது தனி மிளகாத்தூள் போட்டுக்கோங்க அதை விட பெஸ்ட்டு வந்து மிளகாவை கொஞ்சம் காய வச்சுட்டு மிக்சிலே அரைச்சி போட்டுடலாம் அந்த மாதிரி தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இது இன்னும் கொஞ்சம் அடி இதுவாகணும் இப்போ தெரியுது அவங்களுக்கு இந்த எண்ணெயெல்லாம் நல்லா பிரிஞ்சு வந்திருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் இந்த வெந்தய பொடி இருக்கு இல்லையா வறுத்துட்டு வெறும் வானலில் வறுத்துட்டு பொடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் இன்னொரு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் இருந்ததுன்னா ரெடி ஆகிடும் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா ட்ரை ஆகி இப்போவே முக்கா பாதி எண்ணெய்கிட்ட பிரிஞ்சு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா பிரிஞ்சு வரட்டும் ஒரு ஆறு மீடியமான தக்காளி எடுத்தேன் இதில் பாருங்கள் எவ்வளோ ஊறுக்கா வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள் தக்காளி ஊறுக்கா ரெடி ஆயிடுச்சு ஒரு டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி மினிட்ஸ்க்குள்ளே ரெடி ஆயிடுச்சு நான் கொஞ்சம் எண்ணெய் அதிகமாக தான் விட்டுருக்கேன் ஊறுக்காவில் எண்ணெய் எப்போவுமே அதிகமாக இருந்தால் தான் ஊறுக்காய் சீக்கிரம் கெடாமல் இருக்கும் இது நல்லா ஆறட்டும் ஆறுனதும் ஒரு நான் கண்டெய்னரில் போட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கோங்க ஒரு பத்து இருபது நாள் கிட்டே தாங்கும் ஃப்ரிட்ஜில் இருந்தால் தாங்கும் வெளியில் இருந்தால் ஒரு ஒரு நாலஞ்சு நாள் தாங்கும் ஏன்னா வந்து இதில் நம்ம தண்ணி இருந்து கொ சத்து கொஞ்சம் இருக்குது அதனால் வந்து ஒரு ஒரு அஞ்சு நாலஞ்சு நாள் தான் தாங்கும் இதுலேயே வந்து காய வச்சுட்டு போனோன்னா ரொம்ப நாள் தாங்கும் அது இன்னொரு வீடியோவில் போடுறேன் இதை ம ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட்ஸில் லீவ் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி ஆறுனது நல்லா ஆறணும் சூடாக போட்டுட போகிறீங்க நல்லா க்
நமக்கு வந்து ஒரு இரநூறு கிராம் கால் கிலோ அளவுக்கு ஊறுகாய் வந்திருக்கு கால் கிலோக்கு மேலேயே இருக்கும் பாருங்கள் நல்ல ஒரு ஏர் டைட் கண்டெய்னரில் போட்டு வச்சுக்கோங்க ஒரு பதினஞ்சு இருபது நாளைக்கு மேலே நல்லாயிருக்கும் நல்லா ஆறணும் அதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நல்லா ஆறினதுக்கப்புறம் நல்லா சுத்தமாக ஜில்லுன்னு ஆனதுக்கப்புறம் போட்டு வைங்க போட்டு நல்லா ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வச்சுக்கோங்க உப்பு க புளிப்பு கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கோங்க தேங்க்யூ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படியே மறக்காமல் அந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு ரெகுலராக நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் அண்ட் உங்களோட கமெண்ட்ஸை மறக்காமல் லீவ் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ